Hello mga ka-friend dito sa Ka-Friend RJ TV. Mabuhay Pilipinas. This nation will be great again. Mabuhay mga ka-friend RJ TV, the new media of our current generation. Samahan niyo ako to talk about another very interesting topic dito sa Ka-Friend RJ TV. Please like, comment, subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Tara na mga ka-friend. Alright, so meron na naman tayong pag-uusapan na very very interesting today. And uh, of course, this is in relation to Bongbong Marcos and Tony Talks, uh, Tony Gonzaga. Would like to uh, congratulate in advance, kahit hindi pa naman talagang official na nagdedeklara si Bongbong Marcos. Sir, takbo na po kayo bilang uh, presidente. Uh, this is your time. And it really, uh, all of these speak uh, about uh, you uh, to become the next president in presidential election 2022. At marami po ang susuport sa inyo, lalo-lalo na ngayon na nagte-trending ang interview nyo with, uh, ang interview nyo na ginawa uh, ng Tony Talks ni Tony Gonzaga na talagang trending, number two na siya ngayon at patuloy pa rin na nadadagdagan ang mga, actually, ang subscribers ni Tony Gonzaga Studio. At uh, patuloy din, I, I believe so, pero hindi ko pa kasi nachi-check yung YouTube ni Bongbong Marcos. Pero most definitely, marami rin nag-subscribe doon. At sobra, it really increased dramatically, exponentially uh, with regards to subscribers ni Tony Gonzaga. Talagang grabe bumulusok din. Because of the views, it's uh, more than 3 million in just 4 days. Now, um, so I would like to say that I would like to congratulate you, Sir Bongbong Marcos, in advance uh, becoming the next president of the Philippines, our 17th, uh, to be the 17th president of the Philippines. Sana, sana, uh, well, crossing our fingers together. Okay. So, malapit na rin naman ang uh, pagdeklara ng kanilang mga candidacy. So, everyone's really excited to know who's going to be running for presidency and vice presidency. Now, uh, I also feel that Tony Talks paved the way for all of us to know about BBM and Apo Lakay, si uh, uh, late former president, uh, ang ating pinakamamahal na si uh, President uh, Marcos Sr., uh, how good these men are. Dahil sa ito ay life experiences uh, about personal life and experiences ng mga ini-interview ni, ni Tony, kaya yun ang pagpapa-inform uh, sa kanyang viewers, sa kanyang audience na about, you know, the real life behind uh, President Marcos and Bongbong Marcos. Uh, yung relationship nilang dalawa, tsaka yung talagang nangyari. At syempre, bilang anak, hindi yung magsasabi ng kasinungalingan. Syempre, puro totoo na galing sa puso ang lahat ng uh, sinasagot niya, responses niya kay Tony Gonzaga sa mga questions ni Tony Gonzaga sa kanya. Now, uh, so, uh, maraming, so, nag-trending yan, di ba? So, nag-trending, nag-trending. Ngayon nga, mukhang maging number one na siya. Dahil, as I said, it's more than 3 million still running in just 4 days now. Now, uh, maare most uh, most probably, I assume that even the neutral uh, viewers at mga dilawan, uh, BBM supporters, at saka mga loyalists, halo-halo na yan, nanood, na nag, uh, nag-trending, syempre, sabi-sabi, uy, panoorin nyo, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Bapa positive or negative, bad or good. Uh, kaya, di ba, lahat nagsawsawan, pati yung uh, Ateneo, uh, Martial Law, Museum, at yung mga social media uh, news agencies tulad ng Rappler, ng ABS-CBN, ng TV5, at iba pa, talagang nakisawsaw doon at talagang uh, pinapalawig yung criticisms na natanggap ni Tony Gonzaga. So, it's really a road to number one. 
And don't again Saga Studio, as I said, even yung subscribers niya. Kaya maraming salamat sa inyo, mga Antay Marcos <laughs> at mga an, uh, mga Dilawan for making a huge noise. Okay? Dahil this Tony Talks is really uh, becoming so uh, so much of being a talk of the town. Uh, talagang ang uh, social media talagang Sobra yung news feeds about this interview. Siyempre, mga tao curious. Dilalo yung pinasikat. Salamat sa inyo, mga bashers. Ayun. At siyempre, uh, tindi lang naman yung mga supporters. Siyempre, nag-backlash, nag, ano nag backlash, nag-battle din, <laughs> nag, uh, nag, uh, nag-batuhan ng mga, uh, mga comments, commentaries, critics, lahat na uh, sa pag mga bashers na to sa mga bashers na to. So, talagang umiingay lalo. So, dahil sinasaw sinasaw sa one pa yung issue, go ahead. Go ahead lang dahil lalong sumisikat uh, si BBM at si Tony and and of most especially si BBM kasi talagang uh, nakita doon yung uh, pagiging totoong tao nila, pagiging mga mabuting mag-ama, pagiging mabuting anak, pagiging mabuting ama ng ating dating presidente na tinatawag yung diktador. Pero lumalabas dito na kayo ang diktador dahil kayo ang nagdidikta kung ano yung mga questions ng isang may-ari ng channel. Sino kayo? Siyang may, may-ari ng channel at kayo ba ang nagpapasweldo sa kanya para itanong niya yung mga gusto yung itanong? Freedom of spree, speech and expression. Uh, tapos, didiktahan nyo. Kayo ang diktador, kayo ang gusto ng walang um, walang malayang pagpapahayag. Dahil kayo ang nagdidikta kung anong gagawin dapat. Dahil gusto nyo pabor lang sa inyo. Si Tony ang may channel, kung gusto nyo, mag-unsubscribe kayo or wag kayo manood. ba? Diba? Ganun lang kasimple. It's her vlog, it's her channel, it's her YouTube channel, so she has all the rights to do what she really wants to do whatever topic or content she will have on her channel so she doesn't give she doesn't give a damn <laughs> kaya boom talaga boom basag ang mga dilawan basag ang mga anti marco sa mga pinagagawa nyo di lalong sumikat yung tao lalong sumikat si BBM and she paved the way for all of us Filipinos to know the truth okay now of course, dahil dito rin, lalong maraming sumusuporta kay BBM. Alright? At ayun pa, na dahil marami nang susuporta sa kanya, kaya Sir BBM, tumakbo na po kayo dahil nandito lang po kami sa inyong likuran. Uh, kami ang susuporta, ang social media. Okay? Because I, I've observed so many times and you may have known this already, that social media is now the new media of our generation. Why? Because interactive worldwide, hindi lang uh, sa Pilipinas, uh, because of internet, syempre lahat konektado. Eh, yung iba lang, lang naman hindi makakaintindi dahil makakaintindi lang mga OFW, uh, OFW, most especially because Tagalog most of the time yung usapan. Pero, yung ginagawa rin ni uh, Tony Gonzaga na may meron siyang mga um, may subtitle na English. So, most definitely, makakabasa rin kay, kahit mga foreigners. Alright, so napaka magandang ideya yon At of course, ang uh, YouTube, ang channel na to at uh, social media online, it's ad, uh, updatable. It's up to date. Kaya mong, uh, pwede mong baguhin anytime or pwede mong i-update ng uh, current issues at uh, kahit anuman, pwede mong i-update. Hindi tulad ng textbook or libro na nandun na yun. Okay, gagawa ka na naman ng bago. Um, and of course, the social media is mobile. So, as you can see also or may have already observed that uh, sa mga millennials ngayon at sa mga tao ngayon because of social media, uh, have you observed na ang mga tao ngayon, most especially dito sa Pilipinas, na they spend more time uh, checking their phones, okay? Of course, even if you're on uh, in travel or sa bahay or kung saan ka man pumunta, lagi mong sinicheck, di ba? Nanonood ka ba ng YouTube? Minsan nga kayo mga magbabarkada, 
eh nag-uusap-usap tapos minsan hindi na mag-uusap kasi nakatutok na sa sa cellphone nyo. And even if you watch TV these days, alam mo sa amin dito hindi na kami <laughs> halos nanonood ng TV. Lahat na nakatutok sa mga cellphones. Okay? So halos hindi na nga binubuksan or hindi na binubuksan ng ilang araw, uh, even weeks ang TV namin. So uh, social media is the new media of our new generation. And I also feel that uh, there's uh, there's a very special happening going on. Uh, I call it the shift. Uh, dahil it's the platform of the viewers. Uh, the shift in the platform of the viewers. Yun yung tingin ko. Because, uh, of course, these days that uh, most of us, mostly Filipinos talaga ang engaged sa social media. Hindi natin maitatatwayan. So, and we spend more watching, um, uh, checking anything like on Facebook, uh, YouTube, or Twitter, or what have you, kung ano man yung meron ka. Ako kasi hindi ako nagtitwitter at it's Instagram. Uh, Facebook lang ako, tsaka YouTube. So, mas tinicheck natin yun, more than watching the television, right? So, um, and of course, uh, before, kung maaalala nyo, ewan ko kung uh, lahat kayo mag-agree sa akin, Pero ang pinakaunang nag-partnership ang social media at ang TV, mainstream media, na nag, ano talaga, pinaka-first time na nangyari yon Ano yon Hulaan nyo. Ang Aldab phenomenon. Yan. Talagang grabe yun. Bumulusok talaga yun. Pinag-usapan din yun. Grabe. Grabe nangyari doon. At uh, ayun yung sinasabi kong the shift ngayon na nangyayari na. And because of the uh, pandemic, Ah uh, well nag ano eh, nag-shift na yung uh, activities behavior ng viewers ng audience na lumilipat na sa mas mobile, mas updated, mas interactive uh, na media which is, which is the social media. Because of that I enlighten na ang mga Pilipino. This is what you call the Filipino enlightenment of the true Philippine history. Paulit-ulit ko sa vlog yan. Basagin ang uh, bulok kasi nungalingan ng ating Philippine history. Of course, we have to uh, advocate for uh, historical revisionism dahil maraming pagbababoy, mga kasinungalingan na isa ni libro. At ang mga bagong hinirasyon na to, ito'y nababasa nila na dapat eh, hindi mga kasinungalingan uh, we have to debunk all lies in our Philippine history. And we have to be part of change. We have to be part to change our Philippine history to correct it. And uh, to impart to our uh, incoming generation, the new generation, the millennials, at mga darating pang henerasyon na tama ang mababasa nila. Tamang, tamang history, tamang pangyayari sa ating history ng Pilipinas point ko rito. Ang pinaka-point ko rito is that uh, dahil nagtitrending ang Tony Talks interview with BBM or Bongbong Marcos, our very, very much potential uh, candidate to become the President of the Philippines. And we are in social media, we are the ones who will be able to make him sit the highest position in our country this coming presidential election. So, yung mga hindi pa nagre-register dyan, mag-register na kayo. Even one vote, you know, it's very important. Okay? Huwag niyo sabihin na ayoko mag-register. Wala namang, uh, wala namang mangyayari sa boto ko kung dayaan din naman mangyayari. Ayun, uh, may punto kayo doon. But then again, kung lahat tayo, yung bawat isang boto, pinagsama-sama at supportahan natin si Bongbong Marcos, ayan ay mag mag uh, magi increase yan exponentially uh, million million alam kong boboto muli at kung anumang dayaan dyan kung smartmatic pa rin ang gagamitin of course kung talagang sobra ang dami ng boto ni Bongbong Marcos hindi makakaya ng dayaan yan for sure yan at kung sino man ang nakatadhanan maging presidente magiging presidente so we all support Bongbong Marcos, sir. Tumakbo na po kayo. At uh, alam po namin na uh, magdedeklara kayo, pero uh, but I feel it's going to be presidential position talaga. 
So, thank you so much guys. Thank you mga ka-friend sa pagsuporta. Uh, don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell down below. Alright, thank you. Bye mga ka-friend. See you later.